హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు మిర్రర్ క్యూబ్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూపిస్తాను అండ్ ఇది నా మిర్రర్ క్యూబ్ ఇది ఫుల్ డిస్టర్బ్ స్టేట్లో ఉంది నేను మీకు దీన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా సాల్వ్ చేయాలో అండ్ ఇది చేసే ముందు నా త్రీ ఇంటూ త్రీ రూపీస్ క్యూబ్ ఒకసారి చూడండి వీడియోని ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇంటూ త్రీ రూపీస్ క్యూబ్ సాల్వ్ చేసే విధానం దీని దీన్ని సాల్వ్ చేసే విధానం ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సో నేను దాని లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా పెడతాను సో చూడండి ఇప్పుడు నేను మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఇది ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చెప్తాను సో దీంట్లో మనం ఫస్ట్ ఫోర్ సెంటర్స్ని తీసుకోవాలి ఈ సెంటర్ ఈ సెంటర్ ఈ సెంటర్ ఈ సెంటర్ ఫోర్ సెంటర్స్ని మనం చూసుకోవాలి ఈ ఫోర్ సెంటర్స్లో ఏది పెద్ద సెంటర్ ఉందో చూసుకోవాలి సో ఇదే పెద్ద ఉంది దీనికి మ్యాచ్ అయ్యేట్లు మనం పెట్టుకొని చేసుకుంటాం దీన్ని ఫస్ట్ మనం ప్లస్ సింబుల్లో చేస్తాం ఈ ప్లస్ సింబుల్ చేస్తూ ఈ ప్లస్ సింబుల్ ఈ సెంటర్స్తో మ్యాచ్ అయ్యేలా చూస్తాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తున్నాను ఈ ఫ్ర ఈ పెద్ద సెంటర్ని చూద్దాం దీనికి ఏది మ్యాచ్ అవుతుందో చూద్దాం చూడండి ఇది ఇలా మ్యాచ్ అయింది ఇది మ్యాచ్ అవుతూ ఇది మళ్ళీ దీనికి మ్యాచ్ అవ్వాలి ఇది దేనికి మ్యాచ్ అవుతుంది చూద్దాం అంటే ఒక ఎల్ తయారైంది సో దీన్ని మళ్ళీ ఒక పక్కన పెట్టి మిగిలింది కూడా మనం మ్యాచ్ చేద్దాం దేని దేనికి మ్యాచ్ అవుతుందో చూద్దాం మీకు చూపిస్తాను క్లియర్గా చూడండి సో ఇది ఇక్కడ పక్కన పెడదాం పెడుతూ మనం వేరేది చెక్ చేస్తూ ఉంటారనమాట దేనికి దేనికి మ్యాచ్ అవుతుంది ఏంటంటే ఇది డిస్టర్బ్ చేయకూడదు ఇది చూడండి దీనికి దీనికి అయింది ఇది అయింది అట్ ద సేమ్ టైం ఇది చేసాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది చేయాలి ఇది చేయాలంటే దీన్ని ఇది చూడండి ఇది చూడండి ఈ రెండు సెట్ అయ్యాయి సో దీని కింద తీసుకొస్తే ఇది సెట్ అయింది సో మనకు ఒక టీ షేప్ వచ్చింది అట్ ద సేమ్ టైం సెంటర్స్తో ఇది బాగానే కోఆర్డినేషన్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది ఉంది దీనికి సెట్ అయ్యేది ఏంటనేది చూడాలి సెంటర్ పీస్ ఇదే దీని సెంటర్ పీస్ అని అనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ మనం దీన్ని బయటకు తీసుకురాలి రెండులో పైకి తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చి తీసుకొస్తే బయటకు వచ్చింది సో దీన్ని అక్కడ తీసుకెళ్దాం దీని అక్కడ తీసుకొచ్చాం రెండు సెట్ అయ్యి సో దీని కింద తీసుకొస్తే సెట్ అవుతుందో చూద్దాం సో అబ్బియస్గా సెట్ అయ్యింది చూడండి ఇది ప్లస్ని మెయింటైన్ చేసాం అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ సెంటర్స్తో అన్ని కరెక్ట్గానే కార్నర్ అయ్యి ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనం ఈ కార్నర్స్ని ఫిల్ చేయాలన్నమాట కార్నర్స్ని ఫిల్ చేయాలి ఈ కార్నర్స్ని ఫిల్ చేయడానికి ఏది రైట్ క్యూబ్ చూసుకొని చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి ఎక్కువ స్పేస్ దీనికి ఉంది సో ఇక్కడ పెద్ద క్యూబ్ పడుతుంది ఈ మొత్తం దాంట్లో ఒక పెద్దది ఉంటుంది అది ఏదో ఫైన్ చేయండి ఇదే పెద్దది దీన్ని ఇక్కడ తీసుకురావాలి సో దీన్ని ఫస్ట్ బయట తీసుకురావాలంటే దీన్ని ఇలా తీసుకు చూడండి ఇక్కడ ఉన్న దీన్ని పైకి తీసుకురావాలంటే అలా తీసుకొచ్చి ఇలా సైడ్కి పెట్టి మళ్ళీ దీన్ని ఆటోమేటిక్గా తీసుకు దీని ప్లేస్ తీసుకొస్తే ఇది మనం పాడు చేయట్లేదు ప్లస్ సింబల్ని అట్ ద సేమ్ టైం దీన్ని బయట తీసుకొచ్చాం సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ ఫి ఎలా ఫిట్ చేయాలో చూద్దాం సో దీన్ని ఎలా ఇలా తీసుకొచ్చాం ఇప్పుడు దీన్ని అంటే చూడండి దీని పొజిషన్ ఎలా ఉంది ఎలా ఉంది దీన్ని ఎలా తీసుకొస్తే దీనికి మ్యాచ్ అయింది మ్యాచ్ అయిన తర్వాత ఇది మనం సేఫ్ పొజిషన్లో పెట్టాలంటే రైట్ సైడ్ తిప్పుకొని తిప్పుకొని మళ్ళీ దీన్ని మన సైడ్ తిప్పాం కాబట్టి మళ్ళీ దీన్ని సేమ్ పొజిషన్లో తీసుకొచ్చి దీన్ని మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్లో తీసుకొస్తే ఇది కరెక్ట్ ప్లేస్లోకి వస్తుంది ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ సెకండ్ లార్జెస్ట్ క్యూబ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ క్యూబ్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఇది ఇక్కడ బాగానే సెట్ అయిపోయింది సో సెకండ్ లార్జెస్ట్ క్యూబ్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఎక్కడ ఉందో దీన్ని బయట తీసుకురావాలి సో బయట తీసుకుని రాడ్ బేస్గా బైక్ తీసుకొచ్చి సైడ్కి ఫ్లిప్ చేసి మళ్ళీ దీన్ని సేమ్ పొజిషన్లో పెట్టేసి పెట్టేయాలి ఎందుకంటే ఈ ఇది డిస్టర్బ్ అవకూడదు ఈ ఈ ఈ ప్లస్ సింపుల్ డిస్టర్బ్ అవ్వదు సో బయట తీసుకొచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఇక్కడ ఫ్లిప్ చేస్తాం సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చూస్తాం అలా చూడండి ఇది ఇది మ్యాచ్ అయింది సో మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ తీసుకురావాలంటే ఫస్ట్ దీన్ని అలా తీసుకొచ్చి ఇది రెండు బాగున్నాయి కాబట్టి బాగా సెట్ అయింది కాబట్టి లెఫ్ట్కి ఫ్లిప్ చేస్తే ఈ పై పక్క వచ్చింది అన్మో అంటే ఇది డిస్టర్బ్ స్టేట్లో ఉంది లాస్ట్లో సాల్వ్ చేస్తాం కాబట్టి దీన్ని మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్లో తీసుకొస్తాం ప్లస్ని మళ్ళీ పాడ్జెక్ట్ని తీసుకొచ్చి దీన్ని సెట్ చేస్తే మనకి హాఫ్ బాటమ్ లైన్ మనకి సాల్వ్ అయిపోయింది చూడండి అట్ ద సేమ్ టైం ఈ మిగిలింది సెంటర్స్ని మనం మెయింటైన్ చేసాం ఓకేనా సూపర్గా ఈ రెండింటిని మనం చేయాలి ఈ
మళ్ళీ దాన్ని మనం తీసుకో సేమ్ పొజిషన్లో తీసుకురావాలి సో ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ వస్తుందో చూస్తే చూస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ ఉంది దీన్ని మనం ఇక్కడ సెట్ అవుతుందో చూడాలి సెట్ అవుతుందో చూడాలంటే దీన్ని ఇలా తీసుకొస్తే చూడండి రెండు ఆల్మో బాగా సెట్ అయ్యే సో ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని ఇక్కడ అన్వాంటెడ్ దాన్ని ఈ పై మనకు అన్వాంటెడ్ అంటే లాస్ట్లో సాల్వ్ చేస్తాం కదా దాని కింద తీసుకొచ్చి దీన్ని మళ్ళీ పైకి తీసుకెళ్ళాం కాబట్టి సేమ్ పొజిషన్లో పెట్టి ఇలా సేమ్ పొజిషన్లో పెడితే మనకి ఇది కూడా ఫామ్ ఇంకా లాస్ట్ ఇది ఒకటి ఉంది ఇది ఏంటైనా చూసి చూడాలి ఇక్కడ సరిపడే పీస్ ఏంటైనా చూడాలి ఇదే ఇక్కడికి మ్యాచ్ అయ్యే పీస్ సో ఇది ఇలా ఉంది బాగుంద మంచి పొజిషన్ ఉంది ఇది ఇక్కడ సరిపోతుంది ఇది చూడాలంటే ఫస్ట్ దీన్ని ఇలా కిందకి తిప్పుతాం చూడండి దీనికి మ్యాచ్ అయ్యింది సో మ్యాచ్ అయ్యింది కాబట్టి దీన్ని సైడ్కి మనం సైడ్కి పెడితే ఈ పై లేయర్ వచ్చింది పై లేయర్ మనం లాస్ట్లో సాల్వ్ చేస్తాం కాబట్టి పై లేయర్ డిస్టర్బ్ అయిన పర్లేదు ఇది పక్క డిస్టర్బ్ అయింది దాన్ని మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్లో పెట్టి దీన్ని పక్కన దాచిన దాన్ని తీసుకొస్తే మనకి ఈ బాటమ్ లైన్ అనేది ఫుల్ సాల్వ్ అయిపోయింది చూడండి ఫుల్ సాల్వ్ అయింది అట్ ద సేమ్ టైం ఈ సెంటర్స్తో బాగానే కనెక్షన్లో ఉన్నాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేయాల్సింది ఈ కార్నర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కార్నర్స్ ఈ కార్నర్సే మనం సాల్వ్ చేయాలి ఈ కార్నర్స్ మనం సాల్వ్ చేయాలంటే చూద్దాం ఇది పెద్దది ఉంది అంటే ఇక్కడ పెద్ద క్యూబ్ ఇక్కడ ఇక్కడ పడుతుంది ఇది ఇక్కడ సెట్ అవుద్దేమో చూద్దాం దీన్ని సెట్ అవుద్దలేదు చూడాలంటే ఫస్ట్ ఈ క్యూబ్ని చూడాలి చూడండి దీనికి మ్యాచ్ అయ్యి చూసారు మనం దీన్ని అప్ సైడ్ డౌన్ తిప్పాలి ఫస్ట్ తిప్పిన తర్వాత ఇది దీనికి మ్యాచ్ అవుతుంది మ్యాచ్ అయ్యింది సో ఇది ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతుందో చూడాలంటే దీని ఇలా లెఫ్ట్కి ఫ్లిప్ చేస్తే చూడండి దీనికి కూడా సెట్ అయింది సో ఇదే రైట్ పీస్ ఇక్కడ సో ఇలా పెట్టి ఎప్పుడైతే రైట్ పీస్ మనకి ఇక్కడ ఉంటుందో దాన్ని అంటే ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే దీన్ని ఈ పీస్ ఇక్కడ రైట్ పీస్ అయితే దీన్ని లెఫ్ట్కి తిప్పుతాం లెఫ్ట్కి తిప్పి దీని కిందక తీసుకొచ్చి మళ్ళీ దీన్ని సేమ్ ప్లేస్లో పెడతాం పెట్టి మళ్ళీ దీన్ని సేమ్ ప్లేస్లో పెట్టాలి అప్పుడు చూడండి ఇది లైన్ అప్ అయింది అప్పుడు దీన్ని మీవే పాయింట్ అవుట్ చేసి దీన్ని రైట్కి తిప్పాలి ఇది ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని రైట్కి తిప్పి దీన్ని కింద తిప్పి లెఫ్ట్ దాని కింద తిప్పి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఇలా పెడితే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న పీస్ ఇక్కడ వెళ్ళిపోయింది చూసారా సెట్ అయిపోయింది ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ ఇంకో కార్నర్ తీసుకుందాం ఇక్కడ చూడండి ఇది ఆల్రెడీ లై లైన్ అయ్యి ఉంది సో ఇది ఎక్కడ మనం చూద్దాం ఇక్కడ దీ ఇది రెండు లైన్ అయింది ఇప్పుడు దీని ఇక్కడ ఇక్కడ చూడాలంటే ఫస్ట్ మళ్ళీ తిప్పుతాం ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఇక్కడ కాదు సో ఇటు పక్క ఏమైనా సెట్ అవుద్దామో చూస్తాం చూడండి ఇది స్ట్రైట్ లైన్ అయ్యింది సో ఈ పీస్ ఎక్కడదే సో దీన్ని ఇలా పెట్టుకొని ఈ పీస్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ మ్యాచ్ అవుతుందో దానికి ఆపోజిట్గా తిప్పాలి ఎందుకు చూడండి ఇది ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని లెఫ్ట్ తిప్పాం ఇది ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని రైట్కి తిప్పుతాం రైట్కి తిప్పి ఇది దీన్ని కింద తీసుకొస్తాం తీసుకొచ్చి మళ్ళీ దీన్ని సేమ్ పొజిషన్లో పెడతాం పెట్టి దీన్ని సేమ్ పొజిషన్లో పెడతాం ఇప్పుడు బయటకు వచ్చిన దాన్ని మనం మన వెబ్ పాయింట్ అవుట్ చేసి ఇటు సైడ్ దాన్ని లెఫ్ట్కి తిప్పుతాం లెఫ్ట్కి తిప్పి దీని కిందకి ఫ్లిప్ చేసి మళ్ళీ దీన్ని సేమ్ పొజిషన్లో పెట్టి పెడతాం పెట్టేసరికి చూడండి ఆ క్యూబ్ ఇక్కడ సెట్ అయిపోయింది ఇది సెట్ అయింది ఇది సెట్ అయింది ఇంకా రెండు కార్నర్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు కార్నర్స్ మనం సాల్వ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మూడోది ఇది ఇది ఆల్రెడీ లైన్ అయ్యి ఉంది సో ఇది ఇక్కడ సెట్ అవుతుంది చూడాలంటే ఫస్ట్ మనం ఇది దీనికి మ్యాచ్ చేసి చూడాలంటే ఇలా తిప్పితే చూడండి దీనికి ఇది మ్యాచ్ అయింది దీనికి ఇది మ్యాచ్ అయింది ఇదే ఇక్కడ రైట్ పీస్ సో దీన్ని మాల్ పెట్టి ఇది ఇక్కడ రైట్ పీస్ కాబట్టి దీన్ని ఎప్పుడు కూడా రైట్ ప్లేస్లో దానికి ఆపోజిట్గా తిప్పాలంటే రైట్కి తిప్పి దీని కింద తీసుకొస్తాం తీసుకొచ్చి మళ్ళీ దీన్ని సేమ్ ప్లేస్లో పెట్టి ఇది సేమ్ ప్లేస్లో పెట్టేస్తాం ఇప్పుడు ఇలా వచ్చింది ఈ దీన్ని మీ ఏదైతే బయటకు వచ్చిన దాన్ని మీవే పాయింట్ అవుట్ చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే రైట్కి తిప్పాలి రైట్కి తిప్పి దీన్ని తీసి మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్లో పెట్టి పెట్టేస్తే ఇది కూడా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది సో ఇంక లాస్ట్ ఇది ఒకటి ఉంది ఈ పీస్ ఎక్కడదో చూద్దాం సో ఈ పైన ఆటలో అన్ని చిన్న చిన్న పీసులే పెద్ద పీస్ అది ఒకటే ఉంది సో దీది దీన్ని ఇక్కడ పెట్టాలి కాబట్టి దీన్ని చూద్దాం దేనికి సెట్ అవుతుంది చూద్దాం ఇంకో ఇక్కడ సెట్ అయ్యింది అట్ ద సేమ్ టైం ఇంక ఇది ఒకటే కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇదే అవుద్ది కానీ చెక్ చేసుకోవాలంటే చూడండి ఇలా చెక్ చేసుకుంటే దీనికి కూడా ఇది సెట్ అయ్యింది సో ఇదే రైట్ పీస్ అనమాట సో ఇది ఇక్కడ సెట్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని 
పాయింట్ రైట్ సైడ్ చేసేలా చూసుకొని ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి ఎఫ్ ఆర్ ఆర్ u r inverted u inverted f f inverted చూడండి మనకు ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది ఈ స్ట్రైట్ లైన్ని మీకు పర్పండిక్యులర్గా పెట్టుకొని ప్యారల్గా పెట్టుకొని మళ్ళీ ఫామ్ సేమ్ ఫార్మ్లోని యూజ్ చేయాలి ఎఫ్ ఆర్ యు ఆర్ ఇన్వర్టెడ్ యు ఇన్వర్టెడ్ ఎఫ్ ఇన్వర్టెడ్ చేస్తే మీకు ప్లస్ సెంబుల్ వచ్చింది ఈ ప్లస్ సెంబుల్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని ప్రతి సెంటర్స్కి టచ్ అయ్యేలా చూద్దాం ఏదో ఒక రెండు మ్యాచ్ అవుతాయి కానీ ఇక్కడ నాలుగు మ్యాచ్ అయ్యాయి చూడండి నాలుగు మ్యాచ్ అయిపోయాయి ఆటోమేటిక్గా మ్యాచ్ ఏదైనా రెండు మ్యాచ్ అయితే మ్యాచ్ అయిన రెండు లెఫ్ట్లో పెట్టుకొని మ్యాచ్ అవ్వాలన్న రెండు రైట్ సైడ్లో పెట్టుకొని ఇక్కడ ఈ ఫార్మ్లో యూజ్ చేయాలి ఆర్ టూ యూ ఆర్ ఇన్వర్టెడ్ యూ ఇన్వర్టెడ్ ఆర్ యూ ఇన్వర్టెడ్ ఆర్ దీని ఎలా చేస్తామంటే ఆర్ టూ టైమ్స్ అప్పర్ ఆర్ ఇన్వర్టెడ్ యూ ఇన్వర్టెడ్ ఆర్ యూ ఇన్వర్టెడ్ ఆర్ ఇన్వర్టెడ్ చేస్తే అప్పుడు మొత్తం సెట్ అయిపోద్ది సో ఇప్పుడు మనం బాగున్నదాన్ని చేసాం కాబట్టి డిస్టర్బ్ అయ్యింది సో ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ మీకు అద్వారం చెప్పడం కోసం చూ చేసి చూపించాను దీన్ని ఇలా సెట్ చేసుకుంటే ఏదో ఒక రెండు సెట్ అవుతాయి చూడండి ఇక్కడ ఇది సెట్ అయింది ఇది సెట్ అయింది సెట్ అవ్వలేని రెండు ఏంటంటే ఇవి సో ఇప్పుడు అసలు ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ ఫార్మ్లోని యూజ్ చేస్తాం అదేంటే ఆర్ టూ యూ ఆర్ ఇన్వర్టెడ్ యూ ఇన్వర్టెడ్ ఆర్ యూ ఇన్వర్టెడ్ ఆర్ ఇన్వర్టెడ్ చేసి దీని వల్ల తిప్పగానే అన్ని సెంటర్స్ మ్యాచ్ అయ్యాయి ఇందాక మ్యాచ్ అయిన దాన్నే మీకు అర్థం అవడం కోసం ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేసి డిస్టర్బ్ చేసి మళ్ళీ ఫామ్లో వేసి మీకు అర్థం అయ్యేలా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ నాలుగు కార్నర్స్ మనం సెట్ చేయాలి సో ఈ పీస్కి ఇది ఇక్కడ బాగానే ఉంది ఇది ఇక్కడ బాగాలేదు అంటే ఇక్కడ ఉండాల్సింది కాదు ఇది ఇది ఇక్కడ ఉండాల్సింది ఇది ఇక్కడ ఉండాల్సింది ఇది ఇక్కడ ఉండాల్సింది సో ఏదో ఒకటి మ్యాచ్ అవ్వదంటే ఇది ఇక్కడ ఉండాల్సింది ఇది మ్యాచ్ అయింది ఈ మ్యాచ్ అయిందని ఇక్కడ పెట్టుకొని ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేస్తాం ఎల్ u u r u invert u inverted l u r inverted cheste idi manaku set vachu chesi manu tikte chudandi idi ikkada laga undi idi din place lo idochindi din place lo idochindi din place lo idochindi ante din place lo idochindi ippudu anni place lo vachindi ee form lo ichchali chinna form la bo untadi r inverted d r d inverted r inverted d r d inverted chudandi idi ikkada set ayipindi set ayindani malli right side tippukondi only right side tippali ippudu din cheyali same formula ni use cheyali r inverted d r d inverted 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 chudandi idi malli match ayindi so match indani right side tippukoni malli same formula ni use cheyali r inverted d r d inverted r inverted d r d inverted ఇది మళ్ళీ మ్యాచ్ అయింది సో మ్యాచ్ అవ్వాలని దాన్ని మళ్ళీ రైట్ సైడ్ తిప్పుకొని సెట్ చేసుకుని మళ్ళీ సేమ్ ఫార్ములా ఆర్ ఇన్వర్టెడ్ డి ఆర్ డి ఇన్వర్టెడ్ ఆర్ ఇన్వర్టెడ్ డి ఆర్ డి ఇన్వర్టెడ్ ఆర్ ఇన్వర్టెడ్ డి ఆర్ డి ఇన్వర్టెడ్ మళ్ళీ సేమ్ ఆర్ ఇన్వర్టెడ్ డి ఆర్ డి ఇన్వర్టెడ్ సో ఫైనల్గా మనకి క్యూబ్ సాల్వ్ అయి సాల్వ్ అయిపోయింది సో ఇందాక మీరు దీన్ని చూసారు కదా చాలా డిస్టర్బ్గా ఉంది సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఈ షేప్లోకి వస్తుంది ఈ ప్రాసెస్ నేను మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాను అనుకుంటున్నాను అర్థమైనట్లయితే లైక్ కొట్టండి నా ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్